రెండు చర రాశుల్లో రేఖీయ సమీకరణాల సాధన గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం వాటిల్లో ఇంకొక పద్ధతిలో ఉన్నటువంటి లెక్కల్ని ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఏముంది ఐదు బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఒకటి బై వై మైనస్ టూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు రెండు అదేవిధంగా ఆరు బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ మైనస్ మూడు బై వై మైనస్ టూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి ఇవి రేఖీయ సమీకరణాల ముందు కాదు మరి వీటిని ఏం చేయాలి రేఖీయ సమీకరణంలోకి మార్చుకోవాలి వాటికి అనుగుణంగా మార్చుకోవాలంటే ఈక్వేషన్ ఎలా రాయాలో చూడండి ఐదు ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్గా రాసుకోవచ్చు వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ అదేవిధంగా ఇది ఒకటి ఇంటూ వై మైనస్ టూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు రెండు అదేవిధంగా ఈ ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా రాయచ్చు ఆరు ఇంటూ x మైనస్ వన్ మైనస్ మూడు ఇంటూ వన్ బై వై మైనస్ టూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇప్పుడు మనము రేఖీయ సమీకరణాల్లోనికి మార్చుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మనకు ఈక్వల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి వాటిని వేరే చర్రాసుల్లోకి రాసుకుంటాం సో వన్ బై x మైనస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పి అనుకుందాం అదేవిధంగా వన్ బై వై మైనస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యూ అనుకుందాం అంటే వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఉన్న చోటల్లో పిని వన్ బై వై మైనస్ టూ ఉన్న చోటల్లో క్యూను ప్రతిక్షేపిస్తాం ప్రతిక్షేపించినట్లయితే ఇచ్చిన రెండు సమీకరణాలు ఏ విధంగా అవుతాయో చూద్దాం ఐదు పి ప్లస్ ఒకటి క్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు రెండు అదేవిధంగా ఆరు పి మైనస్ మూడు క్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి ఈ రెండు మనకు రెండు చర్రాసుల్లో రేఖీయ సమీకరణాలు రెండు చర్రాసుల్లో రేఖీయ సమీకరణాలను సాధించాలంటే ఏం చేయాలి వాటి యొక్క చరరాశి గుణకాలు సమానం చేసుకోవాలని మనకు తెలుసు కదా మరి ఇక్కడ వేటి యొక్క గుణకాలు సమానం చేసుకుందాం క్యూ క్యూ యొక్క గుణకాలు సమానం చేసుకోవాలి అంటే మొదటి సమీకరణం యొక్క క్యూ గుణకంతో రెండవ సమీకరణాన్ని రెండవ సమీకరణం యొక్క క్యూ గుణకంతో మొదటి సమీకరణాన్ని హెచ్చింపు చేస్తాం ఏమొస్తుంది మనకు సమీకరణాన్ని గుణించేటప్పుడు ప్రతి ఒక్క పదాన్ని గుణించాలని మనకు తెలుసు కదా సో ఏమొస్తుంది పదహైదు పి ఒకటి ఇంటూ మూడు రెండు ఇంటూ మూడు అలాగే ఒకటితో కాబట్టి ఈక్వేషన్ ఏముంటే అదే వస్తుంది ఇప్పుడు గమనించినట్లయితే ఈ రెండు చర్రాసులు ఏ రెండు చర్రాసుల యొక్క గుణకాలు సమానంగా ఉన్నాయి క్యూ వాటి యొక్క గుర్తులను గమనిస్తే ఏమి ఉన్నాయి ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ మరి ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ ఉన్నప్పుడు చర్రాసిని తొలగించాలంటే ఏం చేయాలి కూడాలి కూడితే మనకు ఆ రెండు ఒక చర్రాశి తొలగించబడుతుంది కూడినప్పుడు పదహైదు ఒక ఆరు ఇరవై ఒకటి పి ప్లస్ త్రీ క్యూ మైనస్ త్రీ క్యూ ఆరు ఒకటి ఏడు పి ఇజ్ ఈక్వల్ ఏడు బై ఇరవై ఒకటి ఏడు ఒకట్ల సో పి ఇజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు తెలుసు పి విలువ వచ్చినప్పుడు ఏ రెండు సమీకరణాలు ఏదో ఒక దాంతో ప్రతిక్షేపించుకొని సాధించవచ్చు అని ఏ సమీకరణ ప్రతిక్షేపిస్తాం ఒకటిలో ఎక్కడైనా సరే మనం ప్రతిక్షేపించుకోవచ్చు ఒకటి ఏముంది మనకు ఐదు పి 
plus t q is equal to rent. So P by the length of the shape is t by 3. I do into Oka t by 3 plus q is equal to rent. So I do by 3 plus q is equal to rent. Q is equal to rent minus I do by 3. Kasagu cheshte 3. Mudrenla R minus I do by 3. Oka t by 3. Manak P will go chunni, Q will go chunni. Kani ka manak kaos ne te entri. X, Y. So manam e man kunnam. 1 by X minus 1 is equal to P. And time out chunni 1 by X minus 1 is equal to. Manak e man chunni P will go 1 by 3. Apadu X minus 1 will go to 3. So, x minus 1 is equal to 3, x is equal to 3 plus 1, that is equal to 4. That is the same way. Y will be the same way. So, y is equal to 1 by y minus 2 is equal to q1. So, 1 by y minus 2 is equal to 1 by 3. अपड़ y minus 2 is equal to 3, y is equal to 3 plus 2, y is equal to 5. इविदंगा मनमु, तेकिय समीकर्नाल्लो, लेनट वंटी समीकर्नाल्नु कोड, तेंडु चर्रासुलो, रेकिय समीकर्नालुगा मार्च कोणी, पाटिनी साधिन चड़मनेरी, एविदंगा नो एपड़ो, चुपड़ु, इंको इवी रेंडू कूड मनक रेकिय समेकर्न रूपमलो लेव। कानि रास्कुने एंदुको अनुगुनंगा होँ। एविदंगा रास्कुन्टाओं। रेंडिटी यक्क हारालो, रेंडि समेकर्नालो 1 by x minus 1, 1 by y minus 2 लुन्नाई का बट्टि, वाटि बदलु मरक I d into 1 by x minus 1 plus 1 t into 1 by y minus 2 is equal to 2. That is why we do 2 sum. Here we have 1 by x minus 1. We have 1 by y minus 2. 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 5p plus 1q is equal to 2. अरे विदंगा 6p minus 3q is equal to 1. ये रेंड समीकरणाल गमन इच्छना ट्राई टेम अन्ना को ये रेंड समीकरणाल लो लीनियर इक्वेशंस रेंड चर रहा है इसलोर एके समीकरणाल रूपम लो नहीं बीटन साथ इन चरण में काल डिटेल्स करा एन चाहिए ये वो कचर रहा है एक गुना काल नो समानम चेस को वाले